ஆவுடு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சின்ன பைப்பர் போட்டில் போய் இன்றைக்கி மீன் பிடிக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நாங்கள் வெளுப்பு பாடம் சொல்லுவோம் விடிய காலம் மூணு மணிக்கு கடலுக்கு கிளம்புறோம் கிளம்பி போய் மீன் வலையை விட்டு எப்படி மீன் பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்கிறத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் மீன் பிடிச்சிட்டு திரும்ப எப்படி கரை வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே முழுசாக வீடியோவில் காட்ட போகிறோம் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் போட்டு இன்ஜின் அடித்து ஓடிட்டோம் ஏன் இது ரெண்டு பேர் இந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா இது ஒரு பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இன்ஜின் வந்து நம்ம ஆப் பண்ணி போட்டுட்டு போயிட்டோம்னா இன்றைக்கி குளிர் சரியான குளிர் அதனால் அதை வேகமாக அடிக்க முடியல அது ரெண்டு பேர் சேர்ந்த அழுத்த இழுத்தா தான் அடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆள் ஈஸியாக இந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நாங்கள் ஓட ஆரம்பிச்சிட்ட இடத்துக்கு ஓடி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு தீவு தீவு எங்கள் ஊர்லேருந்து தீவு ஒரு நாலு கிலோமீட்டரில் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து இந்த வலையை நாங்கள் கடலில் இழைக்கிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ தான் இப்போ தான் வலையை இப்படி ஒரு அடையாள காவியை கடலில் போட்டுட்டு வலை இந்த மாதிரி இழக்குவோம் பாருங்கள் இப்படி போகுதுன்னு நம்ம இந்த வேகத்துக்கு இழக்குனா தான் நம்ம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வலையை கடலுக்குள்ளே வலையப்பெல்லாம் விட்டு முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறக்காண்டி அப்படியே கடலுக்குள்ளே அந்த வலையை விட்றோம் பாருங்கள் எப்படின்னு அதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பிரிவாக வலை இருக்குது அப்படியே இங்கிட்டு ஒரு கும்பல் இருக்குது இங்கிட்டு ஒன்று அப்படியே அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பார்த்திங்களா வலையை கடலுக்குள்ளே போட போட அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இது இது வந்து ரெண்டு செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு செட்டு இந்த கும்மல் ஒரு செட்டு அந்த கும்மல் நாங்கள் ஒரு இடத்துல மீன் வருமா அப்புறம் இன் அந்த இடத்துல மீன் வர்றதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு இடங்களில் போய் விடுவோம் இப்போ இன்னொரு செட்டையும் கடலில் போட்டுவிட்டோம் அந்த சைடு உள்ள வலை பிள்ளை கடலில் இறங்கிருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ இந்த சைடு உள்ள வலைய பிள்ளை எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கடலில் இறக்கிட்டோம் கடைசி வலை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கடைசியில் இது என்னென்னா வேகமாக போகணும் சொல்கிறக்காண்டி ஒரு கல் கட்டி போட்டிருப்போம் அப்புறம் மேலே ஒரு அடையாளத்துக்கு ஒரு காவி ஒன்று போட்டிருப்போம் காவினா இந்த தர்மாக்கல் சீட்டை வந்து சாக்கால் தச்சு வச்சு வச்சுருப்போம் இப்போ நாங்கள் வலை விட்டு முடிஞ்சுட்டோம் நல்லா விடுஞ்சிருச்சு சூரியன் எப்படி உதிக்கிரும் பாருங்கள் நாங்கள் வலை விட்டு முடிஞ்சு கொஞ்சம் நேரம் நகரம் போட்டு தூங்கணும் அப்புறம் சூரியன் உதிச்சிருச்சு அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் அப்புறம் நாங்கள் வ விடுஞ்சிட்டால் வலையை வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இந்த மீன் நாங்கள் வலையை வாங்கும்போது எங்களுக்கு இந்த மீன் வந்திருக்கு ஓரா நகர அணில் வலை மீன் இந்த மீனுக்கு இவ்வளோ வந்திருக்கு அணில் மீன் அந்த அணில் மாதிரி அதுக்கு கோடு கிடக்கும் அதனால் இது அணில் மீன் சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த உருட்டு நகர உருட்டு நகர மா நம்ம நம்ம உருட்டு நகரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்துக்கிட்டு இந்த மதுரையில் ஒரு இடத்துல மீனில் மருந்து இந்த பணத்துக்கு அடிக்கிற பதப்படுத்துகிற மருந்தை போட்டதுலேருந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு அதிருப்தியில் மீன் வாங்க எல்லாருமே ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அதனால் மீனவர்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் கடலில் போய் உயிரப்பனையை வச்சு மீன் பிடிச்சிட்டு வர எங்களுக்கு மனக்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த சம்பவம் நடந்தனால யாரோ ஒரு முதலாளி லாபம் போடுறதுக்காண்டி நாங்கள் எங்களை மாதிரி தொழிலாளிகள் வைத்தில் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதை நினைக்க அதில் நிறைய பேர் நான் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கும் போது கூட வீடியோவில் போட்டிருந்தாங்க எப்படின்னா அண்ணே நாங்கள் நிறைய மீன் வாங்கி சாப்பிட்டே மருந்து வாடை அடித்து அடிச்சுன்னு எல்லா இடத்துலையும் எல்லா நண்பர்களும் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்குலாம் இதில் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த உருட்டு நகரின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நகரம் வந்துக்கிட்டு சும்மாவே அந்த அந்த இதில் வந்துக்கிட்டு அந்த நகரையில் சமைச்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அந்த மெடிக்கல் மருந்து வாடை அடிக்கும் ஆனால் அது வந்து அதோடைய உடம்பில் உள்ளது அது எந்த கெடுதலுமே இல்லை இந்த உருட்டு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மீன் அதில் இயற்கையாகவே ஏதோ மெடிசன் இருக்கும் என்னென்னு தெரியல அதில் உடம்புல மட்டும் மருந்து வாடை இந்த மீனில் மட்டும் தான் அடிக்கும் அதையும் எல்லாருமே அந்த அதிருப்தியில் நினச்சி எல்லாருமே மருந்து வாடை அடிக்கும் சொல்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னு தெரில அந்தளவுக்கு வந்துக்கிட்டு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் அப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் மீனவர்கள் யாருமே உங்களுக்கு போலியான மீன் நாங்கள் தரமாட்டோம் எல்லாமே ஒரு சின்னாலான ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் உள்ள மீன் தான் தருவோம் எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிடணும் அப்புறம் வந்துக்கிட்டு இந்த சங்குக்குள்ள உள்ள பூச்சி உங்களுக்கு சும்மா அப்படியே வலையில் அந்த சங்கு ஒன்று வந்துச்சு அந்த சங்குக்குள்ள உள்ள பூச்சியை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே அது வெளியே வந்து விளையாடுது பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த ஒரு நம்ம ரெண்டு செட்டு வலை விட்டோமா ஒரு செட்டு வாங்கி முடிச்சிட்டோம் வாங்கி முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது செட்டை வலையை பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சங்கை சும்மா உங்களுக்காண்டி இந்த சங்கெலாம் த நாங்கள் வெளியே வாங்க மாட்டாங்க நான் சும்மா வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சங்கை உள்ள
இது வந்து கனவா குட்டி சின்ன கனவா தான் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிலோ வளர வர வளரக்கூடிய ஒரு கனவா எங்கள் வலையில் மாட்டியிருக்கு சின்னதாக இது கிலோ கனவா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீனெலாம் வந்துக்கிட்டு நல்லா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரத்தம் இல்லாத ஒரு மீன் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கனவை பற்றி நிறையா சமையலோடு போட்டுவிட்டோம் பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோங்க கலவா மீன் இதில் நிறைய மீன்கள் இருக்குது அதில் எல்லா மீனுமே நல்ல ருசியான மீன் தான் இப்போ பாருங்கள் அந்த கனவாவை வந்துக்கிட்டு எப்படி அப்படி வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் தண்ணிக்கு மேலே ஓடி நம்ம மீன் வந்ததை பார்த்தோம் இப்போ தண்ணிக்குள்ளே உள்ளே எப்படி மீன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காண்டி தண்ணிக்குள்ளே போய் வீடியோ எடுத்துருக்கேன் பாருங்கன்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து பேத்த மீன்னு சொல்லுவோம் இது பழுவுன் மாதிரி ஊதக்கூடியது அது உடம்புல எவ்வளோ முள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்படி தான் வலையில் மாட்டி கிடக்கும் வரும் இப்போ தல் வலை எப்படி நிற்கிதுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே வலை கிடக்கும் இதுகளுக்கு உள்ளே போகிற மீன்கள் வந்து இந்த வலைகளில் மாட்டிக்கிறோம் இப்படி தான் பாருங்கள் அந்த வலைகள் வந்து கடலுக்குள்ள பார்களுக்குள்ளே சிக்கி சிக்கி கிழிஞ்சு வருது இந்த மாதிரி நம்ம பார்களுக்குள்ளே சிக்கி கிழிஞ்சு சேதாரமாகவே நிறையா வலை வரும் இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ கிழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத பாருங்கள் இதோடைய லைஃப்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு மூணு மாதம் தான் இந்த வலைகள்லாம் அதுக்கு மேலே வந்துக்கிட்டு நம்ம மீன் பிடிக்க முடியாது மாதிரி வேறையாக தான் வலை ரெடி பண்ணணும் எப்படி இந்த இழுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம அந்த தண்ணிக்குள்ளே நான் வீடியோ பிடிக்கும்போது ஒன்று பந்து மாதிரி ஊதி வந்து சார்த்திங்கன்னா பேத்த மீன் அந்த மீன் தான் இந்த இதை முள்ளு முள்ளாக இருக்கிறது பாருங்கள் அது வந்து ஏர் அந்த காற்று வெளியே போய் அப்படியே சுருங்கி இருக்குது அது வந்து ஊதிருச்சுன்னு மாதிரி திரும்ப அது காற்று காத்தப்புலாம் குடிச்சிருச்சுன்னு காத்தையும் தண்ணியும் குடிச்சிருச்சுன்னா அப்படியே பந்து மாதிரி ஊதிரும் இது தான் இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத பந்த மாதிரி ஊதுச்சுன்னா நம்ம இப்போமாவது அந்த பந்து மாதிரி ஊதாமல் இருக்கும்போது முள்ளுகளாக கீழே படுத்துரும் படுத்து மா கிடக்கும் நம்ம எடுக்கிறது கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அது பந்து மாதிரி ஊதிருச்சுன்னா அவ்வளோ முள்ளும் அப்படியே நிமிந்து நிற்கும் பாருங்கள் அப்படியே நம்ம கையெலாம் வச்சோம்னா கையிலலாம் நறுக்கு நறுக்குன்னு குத்தி விட்ருவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பேத்த இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மீனையெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் இதுலேயே முள் இல்லாமல் ஒரு பேத்த இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முள்ளோடு இருக்காது ஆனால் பந்து மாதிரியே ஊதும் அது வந்துக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க சமைச்சு வெளியிடங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அங்கங்கே எங்கள் ஊர்லேயுமே ஒரு சில பேர் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் நான் சாப்பிட்டதில்ல நான் சாப்பிட்டேன்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி அது எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம் ஆனால் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதான் அந்த மீன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குதா பார்க்குறதுக்கே அது உடம்புலாம் முள்ளுங்கள்னு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குத்துச்சுன்னா வலிக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த முள் இது ஒரு கிளாத்தி மீன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வள வளர்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நினைங்க ஏன்னா தண்ணியில் இது ஓடுனாலே அவ்வளோ அழகாக தெரியும் ஆனால் இது சமைச்சுலாம் சாப்பிட முடியாது இந்த மீனை பாருங்கள் இது ஒரு கிளாத்தி வகைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் கிளாத்தி நிறையா கிளாத்தியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது இப்போ கூட உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுவுமே ஒரு கிளாத்தி வகை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா அதே கிளாத்திலேயே இது வேறு வகை பாருங்கள் இதுகள்லாம் மீனை வந்து நல்லா கட் மீனைனாலும் சரி லெஃப்ட் ஸ்டார் சிங்கி இதெல்லாம் பயங்கரமாக வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியது இந்த கிளாத்தி வகை அப்புறம் நம்ம வலையெல்லாம் கலைய எல்லா வலையும் இழுத்துட்டு கரையை ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கரையை ஓடுற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வலையில் லாக்காக மீன் வந்த மீன்களை போல் வீ லாக்காக எடுத்து போட்டிருப்போம் அந்த மீன்களை எடுத்து போட்டுவிட்டு கரையை வர்ற வரைக்கும் அந்த மீனை வந்து கழிச்சுட்டு போவோம் இந்த வலை வந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பேர் தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா இது ஒரு சின்ன தொழில்னு சொல்லுவாங்க இருக்கிறதே சின்ன தொழில் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படி மீன் பிடிப்பாங்க இதில் வந்து அவங்களுக்கு செலவு அவங்களுக்கு டீசல் வந்து சுத்தமாக டீசல் செலவாகாது ஒரு இரநூறுவாய்க்கு தான் டீசல் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க இரநூறுவாய்க்கு டீசல் ஓடுனா அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பிடிச்சா கூட ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் போகிறாங்கன்னா ஆளுக்கு நான் நானூறுவா கிடைக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இப்போ கூட ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பிடிக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் இது இது வ
இந்த மீன் இன்னைக்கு நம்ம பிடிச்ச மீன் எவ்வளோ கேட்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேட்கும் தீவு பாருங்கள் இது எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கடலுக்கு நடுவில் இந்த தீவுக்கு விலங்க தான் நாங்கள் வளைய விட்டுருந்தோம் இப்போ தீவுக்கு கரையை வந்துவிட்டோம் எங்கள் பின்னாடி போயிட்டு பார்த்திங்களா தீவு நாங்கள் தீவுக்கு கரையை வந்து இப்போ எங்கள் ஊரை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த தீவுக்கு பேர் வந்து உப்பு தண்ணி தீவு ஏன் உப்பு தண்ணி த கடல்னால உப்பு தண்ணி இருக்கும் அதில் என்ன உப்பு தண்ணி தீவுன்னு கேட்கலாம் கண்டிப்பாக எங்கள் ஊரில் நல்ல தண்ணி தீவும் எங்கள் ஊரில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த தீவுக்கு வந்து உப்பு தண்ணி தீவு சொல்கிறாங்க நல்ல தண்ணி தீவும் இருக்குது உப்பு தண்ணி தீவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கண்டி நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தா கூட அது அது தெரியும் அதில் அழகப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ எங்கள் ஊர் கரையை நோக்கி நாங்கள் போய்கொண்டே இருக்கிறோம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மீனை கழித்து முடித்த உடனே அந்த மீன் அதில் உள்ள மீனப்பில் எடுத்து முடிச்சாச்சு எடுத்து முடித்த உடனே திரும்ப மறுபடியும் மறுநாள் நம்ம கடலில் உள்ள உடன்னு சொல்கிறதுக்காண்டி அந்த பழைய என்ன பண்ணுவோம்னா தெளிவாக வந்துக்கிட்டு திரும்ப கடலில் ஊற்றுறோம் ஊற்ற மாதிரி அதுக்கு ஏற்றது போலயே பழைய தெளிவாக ஏற்றி வைப்போம் இதை வந்து ஏற்றி வைப்போம்னு சொல்லுவோம் அதை தெளிவு பண்ணி கடலில் விடுறதுக்கு வேண்டி அடுக்கி வலை அடுக்கி வைக்கிறது ஏற்றி வைப்போம் இப்போ அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கரையை போகிற வரைக்கும் நாங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கு கரையை கரையை பொறுத்தில் அந்த வேலை முடிஞ்சால் நாங்கள் இறங்கி போயிடுவோம் அப்படி அப்படி முடியலைன்னா அந்த வலையை சரி பண்ணி வச்சுட்டு தான் திரும்ப வீட்டுக்கு போவோம் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் கரையை வந்துவிட்டோம் இது வந்து எங்கள் ஊருக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு இங்கே ஆறு போருக்காண்டி கடலுக்குள்ளே கல் போட்டு வச்சுருந்தாங்கண்ணா அந்த கல்லுக்கு அந்த சைடு இந்த சைடு கல் போட்டு இடையில ஓப்பன் மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே தான் எங்கள் போட்டு போவோம் இப்போ அந்த கல்லுக்கிட்ட வந்துவிட்டோம் பாருங்கள் கடலுக்கு அந்த சைடு ஒரு கல் தெரியுது இந்த சைடு கல் தெரியுதா இதுக்கு நாங்கள் இடையில் சென்டரில் போகிறோமா அதுதான் அப்புறம் அந்த கட்டடம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஆறு போர் நாங்கள் அதை நோக்கி தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம் உள்ளே வந்துவிட்டோம் நெருக்கி பாருங்கள் எங்கள் ஊர் ஆறு போருக்குள்ளே வந்தாச்சு இதை நான் கரையை வர்ற வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கண்டி தான் அப்படியே காமிக்கிறேன் நம்ம போட்டு கட்டி போட்டு இருக்கிற இடம் கரையை வந்துவிட்டோம் இது தான் நம்ம இந்த இலக்கத்தில் தான் நம்ம போட்டு இருந்துச்சு இதில் இருந்தால் நம்ம கடல் கிளம்பணும் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும்